അതൊരിക്കലും വേണ്ട നമുക്ക് ചുമ്മാ ബഹളം വെച്ച് നടന്നാലോ ഈ കുട്ടിത്തെ മാറാത്ത പിള്ളേരെ പോലെ എന്താ ഈ പ്രായത്തിലോ വയസ്സ് എത്രയെന്നറിയോ പറയണ്ട പ്രായം കാലത്തിന്റെ ഒരു കണക്ക് മാത്രം പോവാൻ പറ വേഗം എടുത്തു എന്നെ മനസ്സിലായോ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടും ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വന്നാ ഞാൻ എന്താ ബാബുചേട്ടാ ബാബുചേട്ടനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ വന്നതാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ റൂബി സത്യം പറയും ഞാൻ കള്ളം പറയൂ മുഖവരി ഒന്നും വേണ്ട ചോദിക്കും ഭാര്യയും പ്രായം തികഞ്ഞ രണ്ട് മക്കളുമുള്ള ഒരാളാ ഞാൻ പ്രായത്തിലും നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് റൂബി എന്നിട്ടും തനെന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രകാശേട്ട അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ചുരുക്കി പറയാം ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന കരുതലും സംരക്ഷണവും എനിക്ക് കിട്ടിയത് പ്രകാശേട്ടനിൽ നിന്ന അച്ഛനോ ആങ്ങളയോ ഭർത്താവോ ആരും എന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രകാശേട്ട മാത്രം ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നോ മക്കളുണ്ടെന്നോ പ്രായം എന്തെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല പ്രകാശേട്ട എനിക്ക് പ്രകാശേട്ടന് ഇഷ്ടം ആരാ സുജാതയാണോ ഇത് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താ ബാവൂട്ടാ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാറിനെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ വീട്ടിലല്ല ബാവട്ടാ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മൂന്നാറില്ല സാർ എന്നാ വരുന്നേ ഞാന് വരാ ഒരാഴ്ച കഴിയും എന്താ ബാവട്ടാ എന്താ അത്യാവശ്യം എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം മൂന്നാറിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കേ സാറേ സാറ് മൂന്നാറിൽ എവിടെയാ അത് ഞാനിവിടെ പറക്കാട്ട് റിസോർട്ടിലാട്ട് വന്നാ പാർക്കിലേക്കൊക്കെ കാണാൻ പോയവര് എത്താറായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ പോയി കണ്ടു വിറകൊക്കെ കൂട്ടി അടുപ്പിച്ചു നീ കേക്കുന്നില്ലേ എന്താ വിറകൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചു ഇനി രാത്രി ആവുമ്പോ തീ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആരെ കത്തിക്കാൻ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ ആരെയും കത്തിക്കാനൊന്നും അല്ല പിന്നെ അപ്പൊ പിള്ളേര് നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് തണുപ്പത്ത് നമ്മള് കരിയില കൂട്ടി കത്തിച്ച് തീ ആയില്ലേ അതിന് പകരം ഇവിടെ വിറക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് അതിന് ചുറ്റും നിന്ന് തുള്ളു എന്തോ ഒരു പേര് പറയൂ അതിന് എന്റെ വായി കൊള്ളുന്നില്ല നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന റൂബി പറഞ്ഞേ അവിടെ പാട്ടും പാടി എന്റെ നെഞ്ചത്ത് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കട്ടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് നിനക്കത് എന്ത് പറ്റി പെണ്ണേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ദുർമുഖം എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഇപ്പൊ മഞ്ഞിറങ്ങും അകത്ത് പോയിരിക്കാം വാ അകത്തിരിക്കുവെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം എപ്പോഴ് ഇന്നിപ്പ വൈകിയില്ലേ നാളെ രാവിലെ അപ്പൊ നിനക്ക് കാഴ്ചകളൊന്നും കാണണ്ടേ ഓ ആവശ്യത്തിനും അതിനപ്പുറവും കണ്ടു ഇനി ഇതി കൂടുതൽ കണ്ട ക്യാമ്പ് ഫയർ വേണ്ടി വരില്ല വിറക് ആറടി നീളത്തി വെക്കേണ്ടി വരും എന്തിന് എന്റെ ചീത കത്തിക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിലെ ചാരം വാരി അവൾക്ക് കൊടുക്കണം ഒഴുക്കാനല്ല വിഴുങ്ങ
അമ്മേ എന്തു പറ്റി അമ്മ എന്താ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നേ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കരുത് എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പിന്നെ എന്റെ മനസ്സ് വായിക്കലല്ലേ നിന്റെ പണി അതെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പെടിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് പോടാ അമ്മ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ അല്ല എനിക്കറിയാം അമ്മ മനസ്സിൽ കരയുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്നിട്ടത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഈ ചെറിയ വയൽ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ടോ മനസ്സിൽ കരയാനോ അതിന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്തൊരു സങ്കടം എന്നോട് പറയമ്മേ ഞാനൊന്നും മറിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മയോട് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും അമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നവരെ കൊല്ലാനും പറ്റും എന്താണ് നീ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ മഹാപാപം അല്ലേ അത് അമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട നീ അറിയേണ്ടതായി അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല പിന്നെ അമ്മ എന്തിനാ അവിടുന്ന് വിഷമിച്ചിങ്ങി പോകുന്നത് അമ്മയൊരു പഴഞ്ചൻ പാവൻ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരിയാ ഈ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കുക അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അമ്മയ്ക്കറിയാം അമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ആരാ എന്റെ ആരാന്നോ നീ അമ്മയുടെ പൊന്നല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എന്നും കണി കാണാനുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണനല്ലേ ഒന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല മുമ്പൊക്കെയോ ചെല്ല കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം പാട്ടും പാട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവള് പിടിച്ചു പറിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നിന്റെ ജീവിതമാ ഇങ്ങനെ കരയാൻ ആയിരം സുജാതമാരുണ്ടാവും പ്രതികരിക്കാൻ നീയേ ഉണ്ടാവൂ ഇത് നിന്റെ മാത്രം ജീവിതമാ എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പ്രകാശേട്ടനും പിരിയും ഞാൻ തീർത്തും ഒറ്റയ്ക്കാം ഞാൻ മരിക്കുമെന്നാണ് റൂബി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയൂ അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പിരിയും സത്യം എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ വിശ്വാസമാണ് മറ്റാരെക്കാളും എനിക്ക് വിശ്വാസ പ്രകാശേട്ടന് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ ഇല്ല റൂബി എനിക്കറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം മറക്കാൻ കഴിയില്ല മരിച്ചാലും അടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചല്ല റൂബി അറിയാതെ അറിയാതെ നീ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഒഴുക്കാട്ട് മാറിയായിരുന്നു ഗംഗയെ പോലെ ഭഗവാൻ ശിരസിൽ ആവാഹിച്ച പുണ്യ ഗംഗയാവുകയായിരുന്നു താൻ ഈ ശിരസിലും മനസ്സിലും കുടിയിരിക്കാൻ മാത്രം ഭാഗ്യം ചെയ്തത് എന്റെ പുണ്യല്ലേ പ്രകാശേട്ടാ ഈശ്വരന്മാരെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ റൂബി അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നും പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് മോഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശേട്ടാ ഒരു ഭാര്യയാവാൻ പ്രകാശേട്ടന്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനും മോഹിക്കുന്നു സുജയെ കാണും മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടന്നെന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കും എനിക്ക് തന്നേക്കാവൂ അഭിയെയും അപ്പുനെയും എന്റെ മക്കളായിട്ട് അണിയിക്കാമോ ഒരു താലി എന്റെ കഴുത്തില് 
മറുപടി വേണ്ട പ്രകാശേട്ടാ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ എന്നെ താൻ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കില്ല ഒരവകാശവും പറയില്ല സുജാത ഇസോ ലക്കി ഈ നെഞ്ചിൽ ചേരാൻ അവകാശം കിട്ടിയ അവളോളം ഭാഗ്യം വേറെ ആർക്കുണ്ട് സമയം ഒരുപാടല്ലേ പ്രകാശേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളാവും ിലേക്ക് പോയില്ലേ പ്രകാശേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ പ്രകാശേട്ടൻ വന്നോ പോയോ എന്നൊക്കെ എന്നെക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്നത് നിനക്കല്ലേ വീണ്ടും തുടങ്ങി പതിവ് പല്ലവി ഇതിനാണോ നീ രാത്രി കയറി വന്നത് എനിക്ക് വന്നല്ലേ പറ്റൂ ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാ ഞാൻ കൊറേ കാലമായി നീ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ തളിച്ചിട്ട് പ്രകാശേട്ടനെ നീ നിന്റെ സാരിത്തുമ്പിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കാനോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഫ്രീ ബേഡ് ആയിട്ട് വിടൂ നീ നിന്റെ ചെറുകിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കാൻ താല്പര്യം കൂടുന്നത് ഇത്തരം ന്യായങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ രണ്ടു വഴിക്കായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം അതുപോലെ അല്ല പ്രകാശേട്ടനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അതിന് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല സുജേ ഇനിയാണെങ്കിലും ആവാം അതിന് തക്ക സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നനക്കുണ്ട് അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ച് മേനി നടിച്ചും തോന്നിവാസത്തിന് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പ്രായമായ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ അമ്മയാ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പിള്ളേര് പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിന്റെ കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭർത്താവും കുട്ടികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരുടെ നല്ല നടപ്പിന് വേണ്ടി ജീവിതം സഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും കൊതിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ എന്തിനാ സുജ വെറുതെ കളയുന്നത് നീ നശിപ്പിക്കണ്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ച് ജീവിച്ചോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് വിട്ടു തന്നാ മതി ഇപ്പൊ തരാമേ അയ്യോ കാണാനില്ലല്ലോ ഇത്ര നേരം മുടിക്കെട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴെങ്ങാണ്ടാ ഇറങ്ങി പോയത് കളിയാക്കല്ലേ റൂബി ഇത്രയ്ക്ക് കളിയാക്കാനും മാത്രം ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ദ്രോഹമാ ചെയ്ത കളിയാക്കിയതൊന്നും അല്ല നിന്റെ വിവരക്കേട് ഓർത്ത് പരിതപിച്ചതാ പത്ത് നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ എനിക്കെങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ചിന്താഗതികളും തീരുമാനങ്ങളും ഇല്ലേ പ്രകാശേട്ടന് വേണ്ടത് നിന്നെ പോലെ ഒരു അടുക്കള മുത്തിയായി പെണ്ണിനെയല്ല താലി കെട്ടിയതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സുജയ് പരസ്പരം ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാവണം ഐ മീൻ ഒരു വേവിലെന്ത് ഉണ്ടാവണം അത് നീയും പ്രകാശേട്ടനും തമ്മിലില്ല പിന്നെ നീയുമായിട്ടാണോ ഉള്ളത് എല്ലാം കൊണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു ബന്ധമൊന്നും അല്ല ഞാനും പ്രകാശേട്ടനും തമ്മില് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മനസ്സുകൊണ്ടൊരായിക്കും അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നീയായിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിക്കാതിരുന്നാ മതി ആവശ്യമില്ലാതെ സംശയിക്കുമ്പോഴാ അനാവശ്യത്തിന് മനസ്സ് വെമ്പുന്നത് നിനക്കെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ തോന്നുന്നു റൂബി ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്നേഹിച്ച കൂട്ടുകാരൻ നമ്മള് എന്നെ ചതിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ചതിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രകാശേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചോ അത്രയും മാത്രം ഞാൻ പ്രകാശേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിലെന്താ തെറ്റ് ഒരാളാണും മറ്റൊരാൾ പെണ്ണു അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം ഇത് വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഉണ്ടാക്കിയ വെറുതെ എന്നെ വാശി പിടിപ്പിച്ച നിനക്ക് നിന്റെ പ്രകാശേട്ടനെ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിവസം ഭർത്താവിനെ പൂജിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഒരു മുഴുവൻ കയറിൽ അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് കറുക്കത്തി ഒരെണ്ണം അരകല്ലേ വെച്ച് തേച്ച് മിനുക്കി എടുക്കും ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിന് മീതെ അത് ആഞ്ഞു വീശാതെ എന്റെ കഴുത്ത് കയറിലെ കുരുക്കലേക്ക് ഇടില്ല ഞാൻ റേഡിയോ ജോക്കി ആയതിനു ശേഷം നീ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇത് വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളിൽ ഒരാളെ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് 
നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒരിടത്തും <laughs> 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 ഒക്കെ <laughs> 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 കണ്ണിൽ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കണോ പ്രകാശേട്ടന് അവളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നാട് മുഴുവൻ ചിരിച്ചും കളിച്ചും കെട്ടിമറിഞ്ഞും നടന്നത് മുഴുവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വായിന്ന് എന്നെ കേൾക്കണോ അപ്പൊ എന്റെ പുറകെ ഒരു നിഴല് പോലെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് തുടങ്ങി ഈ സീഡി പണി കണ്ടത് യാദർശികമായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്റെ സംശയം സത്യമായതാണ് നീ എന്ത് കണ്ടെന്ന് ഈ പറയുന്നത് തലവേദന എടുത്ത് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റൂബി ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ആശ്വാസം തോന്നി അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കുറച്ച് നടന്നു ഇത്രക്ക് തരം തഴുന്നു പോവല്ലേ പ്രകാശേട്ടാ വലിയ പഠിപ്പും വിവരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കിക്കോ പ്രകാശേട്ടൻ അതിന് ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല പോവാ ഞാൻ ായിട്ടൊന്നും തീരുമാനിക്കല്ലേ എത്ര കാലം കൂടിയാ മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നീ പോയാല് അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും ഈ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആക്കിട്ട് അവരും തിരിച്ചു പോരും അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലെങ്കിലേ നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ മനസ്സിലെല്ലാം അടക്കി വെച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോകുന്നെങ്കിൽ പോകോ പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും നീ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നിസ്സാരമായ സംശയങ്ങളുടെ പേരിൽ മക്കളുടെ സന്തോഷം കെടുത്താനാണ് നീ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അയക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ലാളിക്കുന്നതും പുന്നാരിക്കുന്നതും കണ്ട് ഒരു നോക്ക് കുത്തിയ പോലെ ഇവിടെ കഴിയണം സുജ നീ എന്നെ ഇനി സംശയിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൂപയുടെ അടുപ്പം കാണിക്കില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗവും ചെയ്യണ്ട സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പോവാതിരിക്കാം മക്കളുടെ സന്തോഷം ഞാനായിട്ട് തകർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രകാശേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഈ കഴുത്തി കിടക്കുന്നത് വെറും ഒരു പൊട്ടു പൊന്നല്ല അഗ്നിയെ സാക്ഷി നിർത്തി പ്രകാശൻ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ താലിയാണത് ഇതിന്റെ വില സ്വർണം കൊണ്ടല്ല എന്റെ പരിശുദ്ധി കൊണ്ട് വേണം അളക്കാൻ അവിടെ തോറ്റുപോകും പ്രകാശേട്ടൻ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനൊപ്പം പ്രകാശേട്ടന്റെ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മുന്നിൽ ഉരുകിയില്ലാതായി പോവും ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല മക്കളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകാനോ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കട്ടെ അതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ സന്തോഷം അല്ലാതെ ഈ പാവം പിടിച്ച പിന്നെ വേറെ എന്താ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം നീ നിലക്കടലോട് തീർക്കണ്ട മനസ്സ് തകർന്നൊരു നിലയിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ വെറുതെ ഭ്രാന്തി ആക്കരുത് നീ എന്നെ ഈ നിറുത്തേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് വാശി കൂടുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിറകെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഷൂർ പണകിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതിനും മാത്രം കൊള്ളാവുന്ന ശ്രീരാമനും അല്ല പ്രകാശേട്ടൻ വെറുതെ ഒരു ഇഷ്ടം വെറുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇഷ്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ മതി സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൺമുമ്പിന്ന് പോ റൂബി പോകാം അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ കാണിക്കാനല്ല 
നിന്റെ കാശിയെ മറയ്ക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒന്നാന്തരപ്പെട്ടോട്ടെ 